大家好，这一盘棋是2002年第七届三星火灾杯当中一盘棋，对阵的双方是中国的罗喜和和韩国的宋太坤。宋太坤在韩国号称宋大锤，是一位力战型的棋手。这一盘棋开局不久，宋太坤就对罗喜和抡起了大锤，罗喜和也是见招拆招。下的非常精彩，下面我们一起来欣赏一下。宋太坤直黑先行，白棋罗喜和，黑棋迷你的中国流。对待这种中国流，人工智能更倾向于往右多走一路。重视黑棋这个角，白棋先单关手脚，黑棋大飞手脚，白棋分头。普通黑棋上方逼住，下方逼住，或者是走这个尖冲。宋太坤直接就靠了上去，要求定型。白棋扳。下一步，罗喜和来靠脚，问黑棋应手，时机非常好。黑棋扳住，白棋扭断了黑棋，白棋在脚上将来会产生很多的借用。在这个脚上，罗喜和没有靠在这儿，担心黑棋不走这个扳，而是单退，白棋就失去了借用。但是人工智能。还是推荐白棋靠在这，当黑棋退的时候，白棋有一个尖冲的好点。实战，白棋靠在这，黑棋往上长了一个，兼顾一下这三个黑棋。黑棋没有长在这，因为白棋一打吃，黑棋要入力。白棋就扳住黑棋，黑棋反扳的时候，将来白棋这个虎是先手。下一步白棋挡住吃住黑棋，黑棋要补棋，那么黑棋呢，在这个地方就留下一个断点。所以黑棋长在这儿，白棋还是扳。下一步黑棋第一杆扳住白棋。白棋反扳，黑棋先断，白棋粘住，黑棋不会走这个单退，它是要长在这儿，避免白棋活脚。这两个打吃，黑棋啊都不担心，这也是双方都可以接受的一个变化。实战宋太坤不甘心这样普通，而是呢。加了一个，在这个地方，宋太坤就对罗喜和抡起了大锤。如果白棋粘住，黑棋再扳，白棋断的时候，黑棋再长，这个字又还原了刚才的变化。罗喜和实战没有粘，顽强的长了一个。宋太坤。断掉白棋，白棋靠，这是罗喜和聪明的下法。黑棋扳住白棋，白棋先往外拐，这是白棋不敢拐在这，黑棋断吃白棋，白棋不敢立，这个地方有争子。于是白棋先往外拐，下一步就要冲断黑棋，黑棋只有粘住，白棋再长，紧接着白棋要加吃黑棋，黑棋连接，白棋在脚上先定型，打吃黑棋，黑棋立，白棋断
，下标吃住两个黑棋，黑棋大吃白棋，白棋跳，开始整形。作为黑棋来讲，黑棋是不允许白棋一虎封锁黑棋，黑棋还要委屈的补棋。这个地方黑棋一定是往外滚。瞄着要冲断白棋，白棋在这一带没有补，很轻灵，大跳出去，同时镇住了下方黑棋。黑棋先中央跳，下住黑棋要加攻白棋，白棋先挂角，黑冲要吃住脚上白棋，这是白棋。不敢挡，在这个地方，白棋还不够厚。罗喜和靠了一个，非常巧。对待这个靠，黑棋不敢发力。如果二路扳，白棋就退，黑棋往上顶，白棋再退。白棋越走越厚，而且呢，将来白棋这个地方还留下飞的手段。黑棋不满意，于是宋太坤对待白这个靠脱先搬了一个，要吃住脚上白棋，也是一种后世的思路。白棋加了一个，黑棋往上顶，白棋挡住黑棋，黑棋走了一个路力，这也是要点，这是黑棋不能管。白棋搬过，黑棋二路打吃的时候，白棋这个打吃变成先手，非常舒服。于是宋太坤先走这个二路力，白棋也不敢挡，因为黑棋二路滚，白棋如果搬，黑棋一断，白棋自身存在很多断点。将来黑棋二路爬的时候，白棋搬不住。如果白棋不搬，白棋跳的话，黑棋一挖，白棋打吃，黑棋粘住。白棋如果封锁黑棋，这个地方黑棋还有一个断，黑棋自身断点还是比较多。于是罗喜和没有挡，先唬住这个断点。黑棋管，白棋没有挡在这儿，白棋双了一个，这是好棋。白棋双在这儿，黑棋必须补棋，如果不补，白棋冲，黑棋挡，这个地方还存留一个双吃。黑棋只有粘住，白棋在下方定型的过程当中得到一个宝贵的先手。镇住了黑棋，入伏争正面。下一步，宋太坤不太甘心普通的大飞出去，被白棋再一跳，右边白棋也非常厚实。这个地方黑棋只是单关连回，宋太坤大入，这也非常符合宋太坤力战的这种棋风。白棋先压住，黑棋二路搬，是一个非常好的次序。白棋不敢搬住黑棋，黑棋断。如果白棋粘住，黑棋吃住这个白棋。如果白棋打吃这个黑棋，黑棋将会从这个地方冲出去。于是罗喜和对黑棋这个搬。置之不理，白棋脱脚，罗喜和要转身走到脚上去，也是一种非常轻灵的想法。黑棋单脚，白棋扭断黑棋，黑棋退，罗喜和实战选择了二路打吃，要活掉黑这个脚。那么在这个脚上。人工智能的推荐，白棋
三个爬，黑棋顶住以后，白棋打吃黑棋，黑棋二路立，白棋挡住，黑棋打吃，白棋长，黑棋再打，白棋提掉两个黑棋，白棋先得角。至于这一代的白棋，因为中央的黑棋还不够厚，自身还存在断点。黑棋也难以吃住这一代白棋。实战逻辑和打吃在这儿，黑棋二路立，下一步罗喜和靠了，非常机敏。黑棋靠在这儿，如果黑棋挡住，白棋往上虎，黑棋还要拐，白棋这个虎。形状非常好，紧接着这个地方黑棋还要补棋，不能忍受被白棋打进去。如果黑棋这个时候来打吃，白棋就粘住，黑棋不管粘还是虎，白棋二路打吃，黑棋粘住，白棋再一顶，将来这个挡是先手，白棋可以轻松活脚。白棋获角以后，在这个地方，白棋还保留了冲下去的手段。那么实战宋太坤选择上方扳住白棋，也是局部最强的下法。白棋还是虎，黑棋不能忍受，下一步白棋打吃，黑棋团住，白棋挡角，这是先手。黑棋一拐，白棋顶住，黑棋先刺，白棋立，然后白棋粘住，双方在角上各有所获，形成一个转换。白棋获得这个角，这一代黑棋非常厚，黑棋还得了一个先手，左边分头。至此，感觉黑棋形势也不错。白棋先逼住黑棋，普通黑棋可以通过这种靠来加强中央黑棋。宋太坤还是想先把握实地，二路飞，白棋小飞加工黑棋。一般的思路，黑棋要通过。这两个靠压来加强中央，但是宋太坤居然从上方来拆边，先守住上方时空。宋太坤也是想先捞后喜，罗喜和先压住，黑棋退了一个，白棋大跳，这是好思路，要封锁四个黑棋。黑棋需要出头，白棋跳在这儿，跳在这儿的目的，第一，下一步要封锁黑棋；第二，远远的威胁这个黑棋。黑棋要贴出去，白棋又靠压了上方黑棋，这是罗喜和一流的强手，要通过这种靠压加强。这一代的防线，将来要强攻这个黑棋。那么宋太坤也是艺高人胆大，这个时候黑棋没有处理这个子，单退了一个，先牢牢的守住上方时空，下一步要看白棋如何进攻这个黑棋。那么在这个战斗当中，人工智能的推荐还是要处理这个子，先压。白棋顶住，黑棋再压，白棋三个爬，黑棋从这个地方大飞一个，这个大飞是整形的好手。这里有靠，这里有刺，白棋基本上吃不住中央黑棋，即使白棋这个地方搬下去，黑棋也不用怕
，因为黑棋在脚上还有二路托的一些建议，白棋在这一带也难以成功。实战宋太坤非常凶狠，先捞实地，白棋压住，黑棋搬，白棋反搬，黑棋还要补住了这个断点，上方已经啊全部都。转化成黑棋失地，下一步，罗喜和走了这个小尖，这是一个巧手，很明显要封锁黑棋。黑棋先飞了一个，产生一个冲断，第一杆白棋挡住，但是呢，在这个地方，罗喜和又走了这个小尖，更加紧凑，黑棋要出头。白棋虎一个，黑棋拐回去，罗喜和从这个地方长了一个。这次白棋在周围就完成了对黑棋的封锁。下一步双方的焦点就是看宋太坤如何做活这个黑棋。宋太坤先压了一个，白棋三路爬，黑棋。点在这儿，这是好棋。黑棋走在这儿，将来这个地方有刺，这个地方有刺，黑棋呢还要出动这个子。如果白棋直接挡，那么黑棋刺在这儿；如果白棋小飞封锁黑棋，黑棋还要刺在这儿。白棋粘住，黑棋还要跳，白棋挡住，黑棋呢再一挡。虚虚花花的，黑棋中央就出现眼位。对待这一招棋，白棋的棋形不能松。罗喜和走得好，直接拖住这个黑棋。白棋拖住黑棋以后，避免了黑棋这个刺。于是，宋太坤又刺在这儿。白棋没有挡，白棋从这个地方往外长。黑棋如果想断掉白棋，白棋呢就从这个地方扳住黑棋，中央黑棋就非常危险。于是黑棋扳住白棋，白棋又断。罗喜和在这一带的战斗一点都不手软。黑棋往上长，白棋挡住，黑棋就打吃了白棋。下一步。白棋不能长，因为黑棋将会出动这个子，这个地方产生打吃。白棋要补棋，黑棋还要拐，白棋要粘住，黑棋再一冲，这个地方白棋已经没有办法分断中央黑棋。于是罗喜和没有长这个子。站在这儿，如果这是黑棋提掉的话，白棋再一定，这只眼还不能算作是真眼。于是，宋太坤跳了一个，避免白棋这个子的出动。那么罗喜和就反打黑棋，黑棋提掉，白棋就粘住。黑棋在这一带已经没有办法切断左边的白棋，这时候黑棋就挡了下去。白棋二路立，坚决不让黑棋在左边作眼，黑棋就虎了一个。那么这一招棋，宋太坤就降低了胜率。这一带的眼位还是有点局促。这是黑棋最好的下法，站在这儿，白棋大致要小尖连回，黑棋又跳一个，那么这一带的眼位就比较充分。实战，黑棋虎在这儿，白棋冲，黑棋挡住，白棋就穿了，黑棋象眼，这是一个眼位的要点，黑棋。先粘住，那么黑棋粘住以后，下一步
黑棋从这个地方一坐眼，这是一只针眼，白棋破眼，白棋拐在这儿，白棋拐在这儿，当黑棋坐眼的时候，白棋一紧还是假眼，黑棋往里面冲，白棋就从这个地方顶了一个，白棋顶在这儿，将来两边都能连回，这是白棋。可以考虑跳到这儿，对黑棋的眼位威胁更大。实战，白棋从这个地方顶了一个，黑棋先挡，白棋粘住，黑棋再一飞，要求在这一带建立眼位。罗喜和第二次又穿了黑棋象眼。黑棋先往下挡，将来要通过这种二路托、这种二路扳来做引。罗喜和顽强的立了下去，黑棋挡住，白棋断掉黑棋。下一步，宋太坤从这个地方侯了一个，这是好棋，一是避免白棋二路扳过，第二。将来黑棋虎在这儿，这里有眼位。那么对待黑棋这一招棋，罗喜和暂时脱先，先冲了一步。黑棋要虎住，白棋再跳，要吃四个黑棋。黑棋三路爬过，白棋虎了一个，黑棋挡住。下一步，罗喜和开始动刀，粘住这个子，要强杀中央黑棋大佬。黑棋挡下去，看上去四个白棋遭到封锁，但是罗喜和走了这个一路跳，两边同时都能渡过。这个时候。宋太坤跟着跳，先避免白棋和上方白棋取得连接。但是这一招棋是宋太坤的问题手。当前局面下，黑棋这个虎是要顶，白棋要顶住，然后黑棋二路扳，白棋要粘住。黑棋一挡，白棋必须要通过这个一路扳连回去。下一步，黑棋长这个子，这个地方就成功的做出眼位。下一步，白棋还不能够在这一带破眼，白棋还要打吃这个黑棋。如果不打吃，黑棋在这个地方可以做眼，白棋破眼的时候，黑棋有一个扑，制造一个打劫。但是当前局面下，黑棋在这一带有很多的劫材，打劫白棋打不过。所以说，当黑棋长的时候，白棋还必须消除掉这个打劫。看上去黑棋还是没有两只眼，但是呢，黑棋这里还有一招靠，这是好棋。白棋如果冲，黑棋就挡住，白棋要断掉黑棋。这个时候，黑棋还是虎下去，和白棋开劫，打劫，白棋打不过，白棋最终还是要连上。下一步，黑棋在这个地方产生一个断，黑棋成功活棋。那么对待黑这个靠，白棋既然不敢冲，如果白棋虎的话，同样黑棋还是粘住，这个地方始终存在一个断点。局部白棋只能连接，避免这个断，那么黑棋就粘住。
，下一步要从这个地方连回去，白棋要滚，然后呢，黑棋在这一带来做引，黑棋有一个虎，当然白棋要破引，黑棋有一个断。因为黑棋在这一带都是先手，白棋也不敢打吃。将来呢，黑棋还要飞下去，封锁白棋，白棋还要在这个地方补棋。然后呢，黑棋就充分利用这些先手，白棋冲，黑棋再长，白棋提掉两个黑棋，那么黑棋再一退，黑棋成功活棋，看上去。白棋还是可以来破引，但是呢，黑棋继续来冲，这个断点和这个断点，白棋不能兼顾，黑棋成功活棋。当然，这种复杂的死活变化，人类啊在很短的时间内很难计算清楚。于是实战，宋太坤就跳下去，白棋一路顶。那么黑棋在这一带就失去了刚才打劫的手段。黑棋先一路搬，白棋搬住，黑棋再一虎，白棋吃住这个黑棋，黑棋断，白棋打吃。这个地方黑棋做不出眼，这个时候宋太坤再来虎，已经为时已晚。白棋就粘住这个地方，白棋是活棋，黑棋又顶了一个，白棋往上一场。至此，中央大龙已经啊没有办法做出两只针眼，即使黑棋往下拐，白棋就挡住；黑棋再拐，白棋轻松活棋。局部黑棋依然做不出两只眼，所以说，当白棋长到这个位置以后，宋太坤一看中央大龙做不活，于是就中盘投子眼输